Y seguramente en casa siempre hay alguien que tiene varices o conoce a alguien porque es una enfermedad que siempre está ahí presente desde personas muy jóvenes hasta adultos mayores. Por eso hemos invitado al doctor Eber Cataño Cauti aquí con nosotros como cada semana para que nos cuide la salud y nos dé mejor calidad de vida. Gracias. No, gracias a ti, Yane, por permitirnos llegar a tus 100% seguidores. Y bueno, eh, has mencionado algo muy importante, ¿no? La frecuencia de la, la incidencia de la varice en general. Hasta el 50% de la población adulta sufre de varice. Estamos hablando de millones de peruanos que sufren de varice. Pues tienes razón cuando dices, seguramente conversas con alguien y va a tener un familiar que sufre de varice. Entonces es bien frecuente. Y bueno, y para eso estamos nosotros. Ya tenemos muchos años en el tratamiento de las varices. No, eh, tenemos más de 175 mil tratamientos realizados exitosamente, así es que tenemos pues, la autoridad suficiente para hablar de un tema eh, que es tan importante para la población peruana. Cada vez son más tratamientos exitosos. Doctor Cataño, el dolor y la hinchazón, ¿pueden llegar a incapacitar a una persona que tiene varices? Bueno, a propósito de tu pregunta, de repente algunos nos ven por primera vez decir cuál, ya que me estás hablando de dolor, que es una, un síntoma que tiene el paciente, ¿no? ¿Cuáles son las molestias que tiene el paciente? Normalmente va a tener dolor, pesadez, cansancio, ardor en las piernas, en las plantas de los pies, calambres en la noche, de repente incluso se le hincha las piernas, a otros le descosor, le pica, la, porque la piel se empieza a resecar. Esas van a ser las molestias que producen las varices, ya que estamos hablando de teme varices. Ahora, el dolor y la hinchazón pueden incapacitarme. ¿Qué significa incapacitar? Ya que ya no puedo poder hacer, hacer sus actividades. Efectivamente, el dolor es uno de los síntomas en general de cualquier enfermedad que si es muy intenso, ya no te va a permitir hacer tus cosas. Normalmente los dolores de las varices no son muy intensos. Entonces, si alguien ya tiene una pierna que se le, le se está hinchando y con mucho dolor, hay que sospechar en las complicaciones, ¿no? Que es todo un tema, pero las complicaciones principales pueden ser la celulitis. La celulitis te produce dolor, se pone la piel dolorosa, roja y también se puede hinchar, ¿no? Entonces, si hay mucho dolor... Ojo, acudir al especialista porque hay que descartar esa posibilidad. Lo otro es que esté haciendo una trombosis también. Entonces, acudir al especialista. Mucho dolor, que ya no le deja ni caminar, inmediatamente venir al especialista. ¿no? Doctor Cataño, sabemos que el mejor tratamiento, digamos, que, que se utiliza aquí, y el doctor Cataño, pues, pioneró en esto en nuestro país, es en la escleroterapia. ¿Y qué pasa si tengo varices ahora en verano? ¿Me puedo hacer tratamiento? La mejor época para tratarse es el momento que a ti te moleste tu varices y ya lo detectaste ya. Dime, ¿estás en verano y tienes molestia? ¿Vas a esperar hasta invierno? No, ¿estás en invierno? ¿Vas a esperar verano? No, es ya, tratarte ya. Y bueno, se va a usar vendas, pero todo tiene solución. La venda no se pone toda la pierna, solo en la zona localizada que se ha puesto la inyección, ahí no vas a poder colocar, ¿no? Yo tengo pacientes, sí, sí tener presente de que las varices no desaparecen, pues, ni en 30 segundos, ojo, va, habrán visto unos videos, pero no. Las varices van a desaparecer un mes, mes y medio. Claro. Eso sí tengan presente. Doctor Cataño, una vez que se revise el tratamiento, ¿qué puede y qué no puede hacer la paciente o el paciente? Porque muchos se preguntan, ay, me van a hacer la clero y ahora, ¿qué, qué voy a hacer después? ¿Qué, ¿Qué podré hacer? ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Voy a estar en mi cama? Mira, es un tratamiento ambulatorio, hemos dicho. ¿Qué significa? El paciente viene, se pone en medición y se va caminando. Puede hacer sus actividades normales. Va a usar unas vendas, sí, le vamos a indicar una crema, ven o creen. ¿Ya? Puede haber unos moretoncitos, un pequeño dolorcito, pero no incapacitante. Incluso me pregunta, doctor, ¿puedo ir a la playa? Pueden ir si no se van a exponer al sol, se echa un poco de bloqueador, ¿no? Ahora, hay varices y varices, pues si la varices está muy avanzada, no la recomiendo, pero si son arañitas, sí, pueden hacerlo, ¿no? Entonces, no, no hay ningún problema, es un tratamiento ambulatorio, recuerden, se pueden hacer actividades normales. Hemos visto que muchas personas promocionan algunas cremas, que dicen que son milagrosas y que eliminan las varices. ¿Esto es un mito? Muy buena la pregunta. Seguido nos vienen. Doctor, por ahí una crema X me ofrecieron por internet, me desapareció la varice en cinco minutos, dice. Y te hizo, ni cosquilla. No, ninguna crema desaparece la varice. Ojo, hasta un spray están promocionando. Ninguna. No se deje engañada. Por las redes sociales un poco más te ofrecen que te van a resucitar y no puede ser. Tenga mucho cuidado. Ahora, nosotros recomendamos Venocren. ¿Qué hace Venocren? Venocren no te desaparece la varice tampoco. Sí te va a aliviar los síntomas de la varices, ¿no? ¿Por qué? Porque desinflama, activa la circulación y mejora la calidad de la piel. O sea, si tú tienes cosas molestias, pesa, descansar, te lo va a aliviar, pero no desaparece. ¿Quieres eliminar tu varices? Tenemos la escleroterapia, las inyecciones.
y venir, por supuesto, a hacerse acá su diagnóstico con el doctor Eber Cataño Cauti para saber en qué grado está, qué le recomienda, si el tratamiento, si la ecodoppler, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, doctor Cataño, por estar aquí siempre con nosotros. Gracias a ti, Jan, y a tu 100% seguidor.